米朗，米朗，米朗，菜都上来了。宁夏，刚才怎么回事？你想干什么？我什么都没做啊！你这样看我干嘛？我不顾，就是讲几句实话。他不适合你。谁适合我，谁不适合我，不需要你帮我决定。好了好了，不说了不说了，那你送我回去好不好？哎，米老，啊啊啊！米老，我的脚崴了。啊！你现在到底想怎么样啊？啊啊！米老。我的脚真的崴了，我回不去了。你送我回去好不好？米朗，这是你要的财务报表。好，谢谢。气色不错啊，恢复的很好。那天幸亏有你，要不然我真的不知道该怎么办才好。哦，对了，我让你汇给江氏的两百万呢，办好了吗？哦，我已经报到财务部了，说是要等董事长审批。是谁跟董事长汇报的？当然是钱总了。明朗，你今天晚上有没有时间啊？我们一起吃个晚饭好不好？吃饭？我就是想感谢一下你的救命之恩。好朋友之间，这是应该做的。我们仅仅是好朋友吗？嗯。哦，我是想说。你接、啊。喂，刘总。好，我现在马上过去。如果你离开李家，一定会让圈内的朋友啊，对李家另眼相看，同时，也必然会把李家推到舆论的风口浪尖上。叔叔不是背信弃义的人，百合，请你留下来，好好辅佐明朗，把漓江两家的事业发扬光大。也许叔叔的想法有些自私了。叔叔，您千万别这么想。好孩子。叔叔也知道你受了委屈了。你阿姨呢？现在这个状况，正处在更年期，有话要甲亢。这种病一发作起来，脾气暴躁，情绪不稳定。以后啊，小事上尽量由着他啊，大事来跟叔叔说，啊。原来是这样啊。我知道了，叔叔，我我会体谅阿姨的。无论怎样，我都会待你像自己的女儿一样。你阿姨呢，也一直想要有个女儿。慢慢来，她一定会对你好的，啊。嗯，我知道了，叔叔。刘总，宁秘书，我们开门见山吧。听说你跟明朗是大学同学，是吗？啊，是啊。而且我还听说，你一直都特别喜欢明朗，是吗？今天之所以把你叫出来。
就是想跟你聊聊。当然了，都是我们女人之间的事。啊、哦，刘总，您说，作为女人，要想牢牢的抓住男人，靠的是什么？这儿，懂吗？明朗叫你给江氏汇款。你居然越级，向董事长打小报告，你这不是给明朗难堪吗？啊、哦，刘总，其实我这样做都是为了明。啊，我这样做其实我都是为了公司考虑。还算聪明，可以调教。你不用紧张，我是过来人，什么事儿看不明白。虽然呢，你跟明朗还有距离，但是只要你听我的，你们俩不是没有可能在一起。啊，刘总，哎，您说的是真的吗？但是现在明朗不是已经和百合在一起了吗？谁说他俩在一起了？这事儿能不能成，还得我点头才算数呢。不过我毕竟是长辈，有些话也不好直说。那刘总，您觉得这件事怎么才能够成呢？女人呐、啊，要学会利用自己的优势，懂吗？耍一点小花招嘛，男人是很喜欢的。至于到底怎么去做，只能靠你自己去悟了。我可以告诉你，跨越江百合这道障碍，你和明朗就是零距离了。记着，和我保持联系。啊，好的。连老天都在帮我，我就不信，我赢不了江百合。哥，有件事我想跟你商量一下。什么事？我一直考虑，看有没有可能帮百合把那批外贸订单重新赶制出来。按照秦总的交货日期，我们还有时间。这批货的量这么大，就算有充足的时间，也有一定的风险。何况现在时间这么紧，你有把握能赶得出来吗？我知道可能会比较困难。但如果我试一下，那就一点希望都没有了。OK， 一会儿开会的时候你可以提一提，希望大家会支持你。我看这件事啊，值得我们去做。让我们离世出资。帮江氏赶工，是件出力不讨好的事。贴了钱不说，万一遇到质量的问题或者合同问题的话，对于我们离世的伤害是很大的。我反对。我们不但要替江氏赶工，我们还要联手江氏，吸引更多的企业一起上市。我认为，与江氏合并是一件有利而无弊的事情。合并之后，公司既做了代理，同时又有了实体，这样的利润空间就大大提高了。董事长果然有远见呢。原来董事长是想放长线钓大鱼。啊，倒也不是像大家所想的那样，这是一件一举两得的事情。是一个善举，也是一个明智的做法。是，说的是没错，说的是对。我反对。这啊，这件事既然是善举，就不应该有功利心。我认为这件事
，应该先听听百合的想法。老姜呢，是我多年的朋友，我了解他的想法。但是百合，我们是得听听他的意见，啊！上车了，上车了！别走了，求你了！来来来来，来请牛山夫长，你别走好不好？你听我说行不行啊？行，看了吧。大家都别走啊！太瘦了，走开！为什么呀？来来来，求求你了，你别走，公司对你们很好，求你们别走了，好不好啊？大家快点上车！求你了，拜托大家了，大家不要走啊！大家别走了，请牛山服装厂的快点！拜托大家了，大家听我说，大家不能走啊！公司很需要大家。求求你们了，曹总，发生什么事了？你来的正好，你看他们。哎，周姐，快上车！周姐，你这是去哪儿啊？百合，这工资我是拿到了，可这厂里也没活干呢，我得赶紧找个活去。这主要就是住的地儿啊，最关键这。怎么办啊？快上车！哎，托人带你到一边去。哎，为什么呀？走开，走开！哎哎哎，后面快点，快点！上车，上车了。能不能去上还真不能。快上车！我走，我走。抓紧了。走，走，走，走，走，走。周姐，我一定会想办法。把大家带出困境的，云朵，对不起哦，没关系。哥，你刚才为什么不支持？凡事应该以大局为主，记住。白河，明朗，我打算重新开工。开工？嗯。刚好我也在想这件事。你现在在哪儿？我在外面，晚上见吧。那好吧，那晚上老地方见。嗯，拜拜。这里东西不错，你应该会喜欢的。那我可要好好尝尝。喂，明朗。嗯，哥，这么巧啊！这位是我的朋友艾娜小姐。你好。嗨，你好。今天带她来这边玩，顺便到九龙阁来吃个饭。哦。我呀，对着开元九龙湖度假村可是闻名已久了。今天一看，果然名不虚传。我和黎天啊，玩了一整天都不太尽兴。刚才啊，黎天跟我说九龙阁的东西好像非常不错，所以我们两个就过来尝尝。哎，哥，百合一会儿就到了，要不要一起啊？啊，你们二人世界我就不打扰了，我们订了包间了。走吧。嗯。慢用，你们也慢用啊！明朗，这么巧啊，你怎么也在这儿？你也约了人来吃饭？我……哦，我约了百合，她应该很快就来了。哦。
米拉，对不起啊，我迟到了。没事，干嘛跟我这么客气啊？一起，一起吧白河，好久不见了，最近好吗？啊，我挺好的。你呢？身体怎么样了？哦，在医院的时候有明朗的悉心呵护，我现在身体好多了。啊、白河，这家餐厅的菜真的很好吃，明朗经常带我来这里。如果不是明朗的话，我真不知道这里还有这么好的餐厅。不，白河，是这样的。我们经常约公司的客户来这里吃饭开会，所以宁夏也会经常来。哎，点菜吧。哎，我来点吧。这里有很多招牌菜，都是明朗的最爱。我喜欢吃什么，百合都知道，不用你来介绍，啊。宁夏。你喜欢吃什么，你就先点吧。梅朗他喜欢吃什么，我就喜欢吃什么。梅朗，要不然你来点吧。哎哎，梅朗，没事吧？没事没事没事。啊，我去一下洗手间。嗯。宁夏，过了这么久。你还是一点都没有变。是啊，我是没变。我为什么要变呢？我也不是一个虚伪的人，我也用不着装。不用我提醒你吧？你出国这四年，我跟明朗在一所大学，我们朝夕相处。我们两个才是真正的一对儿。宁夏。我知道你也喜欢明朗，可是感情是两个人的事，爱是相互的。可是我比你更懂明朗。你以为你进了离家就是离家的人了吗？你现在心里很清楚，离家的老太太根本就不喜欢你，她恨不得马上把你扫地出门。只要我再离家一天，李妈妈总有一天会接受我的。至于我再离家怎么样？就用不着你操心了，哼，是吗？我跟你说，我说这些话，可都是为了你好。怎么样？没事吧？你有没有听过一句话，叫“落架的凤凰不如鸡”？你瞧瞧你现在这个样子，哪里配得上明朗啊？你以为你还是被娇生惯养的那个小公主吗？回家赶快照着镜子吧。我劝你还是赶快退出。
哎，百合呢？百合她刚刚说她有事，就先离开了。有事。行了，别看了，戏没演完，菜都凉了。这宁夏，他们三个一起长大的，他性格一点也没有变，还是这么争强好胜。这也叫争强好胜啊？你们男人未免也太宽容了吧？我就是想问一下，这种争男人的游戏，很好玩吗？谁那么有空玩那个？我还是退而求其次吧。退而求其次，你说清楚，到底谁是次品？我不是说你啊，你这么优秀，我都快爱上你了，就怕你看不上我呢。哎，抱歉啊，爱情这种奢侈的游戏，还是留给明朗去玩吧，我玩不起。米朗。米朗，米朗，菜都上来了。宁夏，刚才怎么回事？你想干什么？我什么都没做。你这样看我干嘛？我不顾，就是讲几句实话，怕不适合你。谁适合我，谁不适合我，不需要你帮我决定。好了好了，不说了不说了，那你送我回去好不好？哎，米老啊啊啊！米老，我的脚崴了。你现在到底想怎么样啊？啊啊！米老，我的脚真的崴了，我回不去了，你送我回去好不好？孩子呀，妈错了，可是你不能不认妈呀，你要好好照顾自己。到了，下车吧。你怎么也不问问我的脚还疼不疼啊？我看你的脚没什么大碍啊。就算我的脚再疼，你也不会关心我。哎，跟我上去吧，我有重要的东西要交给你。我还有事情要做，就不上去了。下车吧。明朗，最后一次
我们好好谈谈。如果你真的不想见我的话，我发誓，从此以后我消失还不行吗？真的。你说的也对，我们是时候该好好谈一谈了。先生，请喝茶。毛巾，听话啊！谢谢啊。太太，请喝茶。江百合，江百合，江百合，哎，哟，你怎么弄成这副鬼样子了？你不是跟明朗一块吃饭去了吗？明朗怎么没回来啊？你俩是不是吵架了？阿姨，我先回房间了。哎，长辈正问你话呢，要回答。阿姨，你也早点休息吧。站住！行，刚好现在明朗不在，我也想跟你说几句。我想啊。你还是别缠着明朗了，赶快离开他吧，因为你太晦气了。你们江氏不光要把我们离家给拖垮，这还不算，连我们刘家都要跟着倒霉了。文芳，怎么说话呢？哎呀，我我就是开了个玩笑，你还当真了？好，我不说了，我上楼了。你站住！你什么意思啊？难道你还要我给他赔礼道歉不成？他做了那么多伤害我们家的事，我说什么了？哎呀，你少说两句行不行啊？少说，说实话，我还没说呢，我什么都没说。行，现在那就当着他的面，一桩桩一件件，我都说给你们听听。打他结婚那天起，明朗就跟我对着干，紧接着一进门。我们家就叮叮当当的拆房子，然后厂里就闹事了，背着我，他还向明朗借钱，对吧？现在更好了，我们家亲戚人家都撤股，不跟我们合作了。下周公司就要恢复生产，我相信江氏一切都会好起来的。对不起，阿姨。哎呦呦呦呦，你可别对我鞠躬啊，我担待不起。你拘完你爸妈，你又拘我，我没死呢啊！你可别拜我。够了，太过分了。好，百合啊，你呢？李叔叔，我知道的，我不会跟阿姨计较的。宁夏，我们能好好谈一谈吗？明朗，你还记不记得我们大学的时候在一起有多快乐？那个时候我们俩一起上学、放学，我们还一起逛公园。没什么事，我先走了。走？你是不是要去找江百合？他到底哪儿吸引你了？百合是你的好朋友。你这样做对得起他吗？他不是我的朋友，我跟他不是朋友，我讨厌他。他除了爸妈有钱，他哪一点比得上我
，宁夏，我真的不知道我到底做了什么，让你有这样的误会。啊，误会？林郎，你是说，你从来没有爱过我是吗？当然没有。你骗人！你没有？难道你忘了我们大学的时候在一起的那些日子了吗？你都忘了吗？米郎，你不要骗自己了。这个世界上没有人比我更加的爱你，米郎。你是不是不相信我？好，你跟我来。去哪儿？你跟我来，我带你看样东西。你过来。你到底想怎么样？你等一下，我有东西给你看。你等一下啊。米朗，你看，你知道吗？我每天夜里只有看着你的这些照片，我才能入睡。每天清晨起来，我只有看着你的微笑，我才能忘掉这个世界给我带来的孤独。我一直都在等，我在等你亲口告诉我你有多爱我，宁夏。爱是相互的，我对你没有爱。我不听，我不想听。是江百合，是江百合让你这么说的，对不对？明郎，你是爱我的，你一直都是爱我的。是不是我哪里做的不好，哪里做的不对，我改，我全改，还不行吗？我们是同学。我们是朋友，这个我一直很清楚。我爱的人不是你，你住嘴！米朗，米朗，对不起，我放手，我放手，米朗，宁夏，我不放，我不放手。宁夏，我怕我放了，你再也不属于我了。宁夏，我本来就不属于你的，我爱的是百合。你是我的，米乐，你不要告诉我，你对我的好都是因为怜悯我、同情我。世界上那么多的孤儿，你为什么单单对我好？你是爱我的。这是你自己不知道而已。宁夏，宁夏，你冷静点。我对你的关心是因为你需要帮助，这是友情，并不是爱。你理智点吧。我很理智。明朗，你就是爱我的，你是爱我的。宁夏，你这样只会让我离得你更远一点。你这样只会让我们连朋友都没得做了。
不理我了，都不管我了，都不要我了。不会的，不会的，我不会不管你的。瞧你，你这个样子，妈心疼。别哭了啊！爸妈，我好想你们。我知道你们不放心我，心疼我。我保证，我会好好的。都说是嫁女儿嫁女儿嘛，嫁出去，那就是人家的人了。秋月。以后要再想咱这宝贝女儿，就只能看看她送给我这生日礼物这块手表了。我不知道宁夏为什么会去那家餐厅的，我也不知道他今天为什么。你早点回去休息吧。不是，不是，百合，你听我解释啊。我不需要解释。我了解你，也了解宁夏。我知道你对他，就像我以前对他一样，都是充满了同情和关爱。但是，他却把我对他的关爱。当成了挑衅，把你对他的同情当成了爱。百合，谢谢你的理解。谁叫我们是夫妻呢？好了好了，你赶紧回去休息吧。你忘了，阿姨跟我们约法三章。哦，去吧，回去了。嗯。百合，来，请你吃个糖。心情不好的时候吃颗糖会开心很多的。你把我当小孩子吗？拿糖来哄我。这个糖很神奇的，吃完之后，我们的感情就会甜甜蜜蜜，早生贵子，白头到老的。<笑>好了，我知道了，我会好好收藏的。明朗，哎呀，明朗，你跟妈说一下，你跟百合怎么了？今天回来一副狼狈相啊。没事，早点睡觉吧。哎呀，睡什么？我睡不着，快点告诉妈。哎，你跟百合是不是？嗯。你就那么希望我跟百合分手？哎，你，哎呀，我这不不是。都不说是吧？都不说，我去问您秘书去。哎呀，会不会这您秘书他已经出手了？百合，发生什么事了吗？昨天晚上做了个梦，梦见我在火场里面跑来跑去，找不到出口，太痛苦了。我就想不明白，那天仓库怎么会着火呢？
我一定要查清这件事。我知道，其实我跟哥一直都在调查那场火灾的原因。哥，正好，我跟百合有事找你。有什么事吗，哥？我觉得仓库着火的事情有蹊跷。有蹊跷？不是事故报告已经出来了吗？出来了。什么原因啊？啊，现在初步认定，将是仓库起火的原因主要是由于电线短路引起的，但是也不排除有人纵火的可能。另外，录像带里面的那个女人。到现在都没有找到，再加上你也知道，最近公司里面特别忙，所以我也没有继续的追查下去。仓库电线短路？对，为什么你对电线短路这么惊讶？仓库是去年建的，新布的电路，怎么会出现电线短路的问题呢？嗯，不过事情是没有绝对的。导致电线短路可能会有很多种原因啊。你也知道，那里是服装厂，里面有很多的易燃物，所以这种地方最容易发生的事故通常就是火灾。如果真的有问题的话，有关单位肯定早就介入了，你说对吗？嗯。爸找我们。走吧。好了，先别想那么多了。嗯。今天把大家都叫过来呢，是有件事情，想征求你的意见。叔叔也知道，你心情现在还没有缓过来，但是有些事情我们迟早是要面对的